que hoy vamos a estar juntos para aprender. Vamos a irnos a la, a la Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2, dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Siguiente, por favor. Y hemos avanzado hasta el día de hoy, el arrepentimiento de obras muertas, hemos avanzado la fe en Dios, y hoy estamos en la doctrina de bautismos en su tercera parte. Entonces, eh, siguiente, por favor. Eh, dentro del contenido de este módulo, vamos a hablar sobre el bautismo en fuego. ¿no? Es otro de los bautismos que establece la Biblia, para lo cual le voy a pedir su máxima atención. El bautismo en fuego. Lucas, capítulo 12, verso 49, dice así la palabra del Señor. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Padre, te doy gracias por esta noche. Bendigo, Señor, las vidas de todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados al Facebook y aquellos que están viendo en diferido. Un gran abrazo para todos ellos, Señor, de parte tuya y que tu Espíritu Santo, tu gracia sea sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele tu palabra, que nos muestre, Señor, la profundidad de tu escritura. Te lo pido en el nombre de Jesús y que al finalizar esta enseñanza, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Mire, aquí la Biblia nos muestra de que Jesús ya ha sido bautizado, ¿no? estando con Juan el Bautista ya fue bautizado en aguas, vino el Espíritu Santo sobre él, fue bautizado en el Espíritu Santo, pero aquí en Lucas 12, imagínense en Lucas 12, Jesús está eh, momentos antes, eh, días antes de ser eh, crucificado y él dice de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mire, el deseo de Jesús está eh, que se cumpla, pero en su sentimiento hay angustia, porque sabe que va a ser un momento de prueba para él, va a ser un momento difícil para probar su obediencia al extremo, al extremo. Dios uh, va a colocar sobre él el peso de toda la humanidad, el pecado de toda la humanidad, él siendo justo y va a ser maltratado, escupido, golpeado, crucificado y muerto. Y él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. El bautismo en fuego está muy relacionado a la prueba, está muy relacionado también a la purificación. ¿no? Dios nos va a mostrar muchos versículos para poder entenderlos, pero en la medida que avancemos vamos a desglosarlo. Mateo capítulo 3, verso 11 dice así, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, escuche, en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, escuche, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se acabará. Vamos a explicarlo un poquito esto. La Biblia dice que Juan reconoce que el bautismo que él lo está haciendo es en agua para arrepentimiento. También reconoce que el que viene detrás suyo, eh, Jesús, que es su menor con seis meses, dice yo no soy digno ni de desatar sus zapatos pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. 
¿Mm? Habíamos visto que el bautismo en el cuerpo lo realiza el Espíritu Santo. El bautismo en agua lo realiza un hijo de Dios, un discípulo de Dios. Y el bautismo en fuego y el bautismo en el Espíritu Santo lo realiza Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, mire, ya hemos visto que hay una... una en cada bautismo hay un ejecutor del bautismo, ¿no? Y también hay un propósito. Habíamos visto que el bautismo en el cuerpo es para pertenecer a la iglesia, ser introducida dentro de la iglesia por el Espíritu Santo. Y el bautismo en aguas es para arrepentimiento, primeramente, y perdón de pecados, ¿no? Este es un acto público que lo realiza el discípulo. Pero el bautismo en fuego, el bautismo en fuego está colocado para purificación, para probar la fe, también es este bautizo. Entonces tiene dos, dos connotaciones, el probar la fe y el purificar y para eso Dios nos va a mostrar un escenario de un horno. Pero también dice que acá en la segunda parte, su aventador está en la mano, ¿no? Y limpiará su era. O sea que este bautismo en Espíritu Santo y fuego es para limpiar su era. Tanto que en el Espíritu, tanto como el fuego, ambos tienen una función similar de limpiar su era, de limpiar su pueblo. Y segundo, la chala que queda eh, del trigo, eh, el granero dice, es una paja que va a ir al fuego, ¿no? Lo aquello que no sirve siempre se coloca al fuego. Esa es lo que parte eh, en esta en esta versión de Reina Valera. En Proverbios, capítulo 17, verso 3, nos muestra una semejanza para entenderlo mejor. Dice, el crisol para la plata. La plata se purifica, se saca la escoria en un crisol. Y la hornaza para el oro. Entonces, cuando se purifica el oro, uno necesita de una hornaza. Cuando se purifica la plata, se necesita de un crisol. Pero Jehová dice... Prueba los corazones. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el oro se purifica en una hornaza, eh, la plata se purifica en un crisol, y el corazón del hombre se purifica en Jehová de los ejércitos. O sea que Dios tiene la potestad para purificar al hombre. ¿no? Entonces, mire esa gran similitud, esa figura que nos muestra Dios. Zacarías nos da una figura mucho más Precisa, pero en el mismo contexto. Dice Zacarías 13, 9, meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se pruebe el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y, dirá, y diré, dice, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esta, este bautismo en fuego... Nos muestra Dios la figura de un horno, la figura de un crisol, la figura de una hornaza, donde Él va a meter, dice, en el fuego. No sé si usted toma la figura y sombra de los amigos de Daniel que fueron metidos en un horno, ¿no? Ahí estaban con Jesús dentro y ahí ellos negaron poder adorar a otro Dios y cuando los metieron al fuego no les tocó ni el pelo, la, el fuego, y salieron ellos fortalecidos en su fe. Esa figura es la misma que está utilizando Zacarías, dice, los voy a fundir dentro de un horno de Cuba, si usted alguna vez ha ido a una fundidora, a una planta fundidora, se coloca en, el, en, el, en, el, en la Cuba, en el horno, se coloca material, material refractario alrededor, se coloca el, la, el mineral y se le introduce un fuego, ¿no? un fuego producido por ya sea un combustible, sea petróleo, sea diésel, sea gas, dependiendo de los quemadores y de las características del fuego. Pero ¿cuál es el fin? Derretir el metal, que se funda, que se vuelva líquido. Y cuando se vuelve líquido, eh, empieza a salir en la parte superior la escoria. Y cuando vacían esa, ese líquido, la escoria que se va arriba en una forma lechosa, media espumosa, se la saca del, de las cubetas y queda el mineral 
puro dentro de la cubeta. Ese es el proceso de fundición. Muchos problemas, es igual que el COVID, ¿no? El COVID, antes de que llegue a mi cuerpo, a mi vida, tenía una vida muy, muy amplia, muy espaciosa. Algunas veces oí, algunas veces oraba, pero cuando uno le dio el COVID, estoy hablando de varios casos, ha empezado a clamar, a orar, Señor, ¿no? Hemos clamado y Dios huyó, nos sanó y nosotros hemos dicho, Dios es mi salvador. Entonces una verdadera conversión, un verdadero cambio ha venido a través de una prueba. ¿Qué ha hecho Dios con el COVID? Nos ha probado, nos ha purificado y esas escorias que teníamos las ha sacado. Entonces esa es la figura que más o menos eh, uno tiene que eh, entender en el mundo espiritual. Primera de Pedro 4.12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando viene, cuando viene la, la prueba de fuego, no hay que sorprenderse, Ay, no sé qué me ha pasado, por qué estoy haciendo las cosas mal, mira, estoy de una prueba saliendo en prueba, no te sorprendas. Este bautismo en fuego no viene a pedido. Cuando uno tiene el bautismo en el cuerpo es producto de un pacto que uno acepta. Cuando viene el bautismo en agua es por una decisión que tiene a obedecer la palabra de Dios. Pero este bautismo en fuego es impuesto por Dios. No es algo que dice, ahora Señor, bautízame en fuego. No, no hay eso. Dios va a tener que hacer una extraña operación para que nosotros podamos entrar al horno de fuego, ¿no? Y no es para sorprenderse, decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy entrando? ¿Por qué me está yendo así? Es fácil de darse cuenta. Cuando uno no quiere cambiar por las buenas, es necesario entrar al horno para que de alguna manera, ya sea de buenas o con el fuego, citemos la escoria de nuestro corazón. Entonces muchas personas hemos llegado en pruebas muy difíciles que nos han llevado a cambiar nuestra forma de vida. ¿no? Me acuerdo un testimonio de un hombre que su hijo le habló, pero le habló de Cristo hasta decir basta. ¿no? Y el papá no quería saber de Cristo. Y un día, un día impensado, mientras él bajaba del alto, se volcó el minibús en el que bajaba y fue tan fuerte el vuelco que murieron varias personas, en este caso el de su derecha y el de su izquierda, y el, el, la movilidad quedó muy deteriorada, muy apretujada, y él estaba al medio de los dos muertos. No estaba sano, también tenía las costillas rotas. Y en esa posición invocaba a Dios, se arrepentía, pedía perdón, hasta que llegue la policía, hasta que vengan los bomberos, hasta que destraben la movilidad. Él se arrepentía y le pedía perdón a Dios, le decía, Señor, perdóname. Le llevaron a la clínica, le operaron, le sacaron de, de quirófano, lo pusieron en la sala de recuperación y cuando abrió sus ojos estaba su hijo. Y le decía, ¿sabes, hijo?, he conocido a Dios, ¿Mm? he invocado a Dios y Él me salvó la vida. Este testimonio que me contó este hermano, eh, uno de repente dice, ¿y por qué me habría venido ese vuelco? No? ¿Por qué te sorprende? Si no has querido toda tu vida, Dios ha tenido que utilizar una manera para cambiar el corazón del ser humano. Primera de Pedro 1.6 dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, por favor repita, un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eh, me quedo un ratito ahí. En diversas pruebas, si es necesario. Si es necesario, si Dios considera que es necesario que tu carácter, tu forma de ser, los vicios que tenemos, no lo estamos dejando por voluntad propia, pese que nos ha hablado Dios de muchas maneras, nos ha explicado con diferentes hijos de Dios y no queremos cambiar. Entonces Dios, mira que es necesario que entres un ratito al horno 
y de repente en diversos hornos a diferentes temperaturas y con diferentes circunstancias. De tal manera que después del proceso salga santo, puro, limpio. ¿no? Entonces, no te sorprendas de que ha venido una prueba. Si no estás queriendo dejar un pecadillo, que lo tienes mucho tiempo o que lo tenemos mucho tiempo, entonces Dios va a considerar que es necesario. Es necesario entrar un ratito al horno. Y va a ser diversas pruebas, ¿no? Diversas pruebas que van a hacer que uno apruebe que realmente creemos en Dios y además podamos, podamos eh, entender que Dios va a empezar el proceso de limpieza de nuestro corazón. Dios va a cambiar nuestro corazón. Dios va a cambiar nuestra forma de vida, Dios va a cambiar nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de amar, nuestra forma de trabajar, porque ha considerado que era necesario. ¿Mm? Un día cuando compraba botas en una empresa que trabajaba, eh, el propietario de las botas de mía decía estas botas eh, soportan el fuego hasta tal temperatura y no se deforma pueden entrar al agua y no se deforma no se desprenden se pueden torcer se pueden doblar y no se desclavan y todas las características decía de la bota cuando llegó la apertura de sobres eh, y se entregó el producto eh, llegaron los técnicos, dijeron la bota tiene que soportar tantos grados de temperatura, le metían al fuego y sacaban, esta bota se deformó, no sirve, esta bota sí soportó que pase a la siguiente prueba eh, metían al agua, le torcían lo doblaban, no perdió la forma, esta bota sigue, esta bota, estas otras dos botas se deformaron a un lado y así en las diversas pruebas hasta que una bota cumplió todos los requisitos y dijo el que estaba ahí en la ceremonia Decía, es la única bota que pasó las pruebas, las diversas pruebas es esta, entonces de toda la documentación en las pruebas esta empresa se adjudica. Esa era la forma de un proceso de licitación. Algo similar ocurre en nuestras vidas. Dios probó a Abraham si lo que él decía con su boca lo iba a cumplir y lo probó con su hijo y cumplió. Le demostró a Dios que sí realmente lo amaba, que sí realmente lo obedecía. Y aprobó y fue hallado justo y fue llamado amigo de Dios. O sea que Dios también va a probar, va a probar nuestra fe para saber si nosotros vamos a amarlo a Él. Vamos a obedecerle a Él. ¿eh? Y producto de ese examen, Jesús verá, tendrá la certeza, tendrá la convicción que tú le obedeciste. Y seremos llamados amigos, seremos justificados por Dios. Salmos 66, verso 10. Hay un ejemplo como Dios va a sacar el orgullo de una persona. ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Eh, hay mucha gente que es orgullosa, muy orgullosa, y no quiere cambiar, ¿no? No quiere cambiar su forma de vida. Y uno dice, hermano, deje el orgullo, te va a hacer mal al matrimonio, que el orgullo es como el mal aliento de la boca, todos lo sienten, menos uno mismo, y la persona no quiere. Entonces el Salmo 66, verso 10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Mire, el hombre que era orgulloso y soberbio, Dios dice que colocó una pesada carga sobre su espalda. No solamente pesada carga, sino dice que hizo cabalgar hombres sobre su cabeza. Mire, ¿qué circunstancia le habría metido Dios a este salmista que tuvo que soportar un peso y tuvo que soportar la humillación de hombres que pisaban su cabeza? ¿Mm? Y dice, pasamos por el fuego, por el agua. Eh, el, ahí están los dos bautismos, el fuego y el espíritu Y dice, y después de eso nos sacaste a abundancia Dios va a probar nuestra fe, va a probar nuestro corazón Va a limpiar nuestro corazón ¿Para qué? 
para darnos mayor abundancia. ¿Mm? Y lo interesante que este salmista dice, entraré a tu casa, a los holocaustos y voy a pagar mis votos que yo proferí cuando estaba angustiado. ¿Mm? Muchos me preguntan y me dicen, pastor, ¿por qué usted está dedicado a la palabra del Señor? ¿Por qué no se dedica a su profesión? De repente podría eh, darle otros intereses, otros recursos. Yo le dije, no, es que el problema es eh, personal. Cuando yo vi mi matrimonio destruido, mis hijos enfermos y tenía un horizonte muy, muy, muy lóbrego, yo le dije, Señor, si tú sanas mi matrimonio y sanas a mis hijos, te serviré todos los días de mi vida. Ese fue mi compromiso con él. Y cuando Dios cumplió su parte, no me quedó otra cosa que cumplir la mía. Entonces le dije, Señor, yo te di mi palabra y estoy aquí, eme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Y ahí empezó mi relación con Cristo en el servicio. Y eme aquí, usted me sigue teniendo hasta el día de hoy, sirviéndole al Señor. Y mientras Dios me otorgue la vida, mientras me otorgue las fuerzas, con seguridad, con seguridad que seguiremos sirviendo. ¿Por qué? Porque Él lavó mi vida, cambió mi vida, metió al horno, me sacó del horno, me volvió a meter al horno, me volvió a sacar, me volvió a meter no sé cuántas veces sentado al horno, pero la idea es que uno quite la escoria ahora usted me pregunta ¿era necesario? claro que era pues necesario porque uno por las buenas no quiere dejar muchas cosas que a Dios no le agrada ¿Mm? queremos tener esa llavecita la más chiquitita de nuestro corazón y manejarla a nuestro antojo, pero Dios dice dame todas las llaves, yo voy a manejar tu vida, y el día en que nosotros nos rendimos a Dios es el día en que salimos a la purificación plena. ¿Mm? Mientras tanto, Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas. Job, capítulo 23, verso, Dios, verso 10, perdón, es otro ejemplo. Job va a dar su ejemplo, ¿no? Y dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Mire, Job está dando una revelación muy profunda de lo que Dios está haciendo o de lo que está haciendo en nuestras vidas. Si él ha tomado una decisión, nadie le va a hacer cambiar a Dios. Si quiere puede irse a otra congregación. Muchas veces uno dice, me voy a ir de esta congregación, me tratan mal, me hacen bullying, nadie, nadie me quiere, mejor me voy a otra congre. Tenga la seguridad que en la otra congre le está esperando el mismo examen. Y si quiere salirse de esa congre e irse a la congre de China comunista, tenga la seguridad que apenas entre esa congre le está esperando el mismo examen. Si Dios ha empezado... Él va a acabar lo que ha empezado en nosotros. Si Él ha tomado la decisión, nadie le hará cambiar. Entonces, es lindo ser cristiano, es ser lindo hijo de Dios y cambiar por voluntad propia. Si la Biblia dice que hay que perdonar, perdono pues, ¿cuál es el problema? Si la Biblia dice que hay que pararse de cabeza, pues me paro de cabeza. Eso se llama obediencia. Pero si vamos a ir con nuestras objeciones y nuestros puntos de vista y nuestro parecer y vamos a empezar a pleitear con Dios, Señor, su próxima estación es un horno y bien caliente, donde Dios lo va a probar, lo va a afinar, lo va a limpiar para que salga abundancia. Porque Dios quiere que usted y yo administremos cada vez cosas mayores. Y mientras mayores responsabilidades tengamos en el reino, nuestro corazón también debe estar purificado. La Biblia dice, eh, Dios quiere que nosotros prosperemos en todo conforme prospera nuestra alma. En la medida que el alma se purifica, Dios va dándonos mayores eh, responsabilidades, ¿no? mayores misiones, eh, administrar mayores recursos. Porque si uno es fiel en lo poco, en lo mucho también va a ser. Pero si en lo poco no es fiel, nunca va a llegar lo mucho. Entonces Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Primera de Corintios 13, 12, dice así la palabra del Señor. ¿no? Dice así la palabra del Señor. Cuando alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, 
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ay, para un ratito. Mire, eh, le voy a graficar con una fábula que muchos lo hemos visto de niños, de los tres chanchitos. Los tres chanchitos, chanchitos deciden hacer su casa. Uno hace de palitos, el otro hace de tronquitos, el otro hace de ladrillo. Al primer chanchito que hizo de palitos, de ramitas, viene el lobo feroz, sopla y se decae su casita. En el segundo va el lobo feroz, sopla su casa, aguanta un poquito, la segunda soplada cae la casita. Pero en la tercera casa del tercer chanchito que hizo con ladrillo y cemento, eh, hizo, sopló hasta cuanto pudo y nunca cayó. Entonces, mire, todo depende del material en que uno sobreedifica. La Biblia dice, usted puede sobreedificar en oro, como puede sobreedificar en hojarasca. Sobreedificar quiere decir construir a partir de los cimientos. Si usted tiene una pared, una pared de, de madera, no va a soportar las inclemencias eh, de un fuego, o no va a soportar las inclemencias de una fuerte, no sé, humedad, de, una fuerte, de un fuerte ventarrón. Entonces la Biblia está utilizando esa figura y dice que la obra de cada uno va a ser probada. ¿Y quién la va a probar? La pregunta, la respuesta es, el fuego la va a probar. ¿Cómo será el fuego con la hojarasca? ¿Resistirá la hojarasca? No. ¿La madera? No. ¿El oro? Sí. Va a resistir mucho más que todos los materiales. Entonces dice la Biblia que nosotros tenemos que saber que nuestra fe, lo que estamos nosotros creyendo, vamos a pasar, si es necesario, por una prueba para probar. La fe que nosotros tenemos en Jesús, de qué material está construido. Ahora el verso 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Vamos a traducir 1 Corintios 3.14. Si viene la prueba y resiste, ah, usted va a recibir recompensa. Ejemplo, Abraham. Vino la prueba, ofrézcamelo al niño. Abraham podía decirle, pero Señor, es el hijo de la promesa, tú me lo diste. ¿Cómo es posible que me pidas algo que tú me has dado? Eres un regalo, quita, quita, podía decirle. Pero Abraham dijo, amén, me dijiste, amén. Y no era un niño de un año, era un muchacho que vivió buenos años con Abraham, era, eh, era como sus ojos. Y él dijo, el Señor te pidió y vamos. Él estaba seguro de obedecer a Dios. Después de eso recibió recompensa, recibió abundancia, fue llamado justo, fue llamado amigo de Dios. Entonces, si permanece después de la prueba, su fe intacta, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Le voy a dar un ejemplo. Muchos, muchos cristianos me he encontrado en el camino ministerial que manifestaban de esta manera un testimonio. Antes yo era cristiano, pero en la iglesia donde estaba hubo problemas. Y me decepcioné de la vida cristiana, vi que no era para mí y me retiré. Pasó un tiempo, pastor, pasó un tiempo, y volví y entré a la congregación de más abajo. Pasó un tiempo, estaba de líder, muy bien, manejaba matrimonios, pero ahí hubo otros problemas de índole, de intereses, me volví a decepcionar y me, me retiré de la vida cristiana, la verdad no quise saber más. Y ahora últimamente estoy yendo a otra congregación, pero sabe que he visto otros problemas de índole doctrinal y ya no quiero ir. 
¿Qué hago, pastor? Me dijo. Mira, te voy a dar un testimonio, le dije, de un predicador. Que si encuentras la congregación perfecta, no vayas, porque le vas a echar a perder tú. ¿Qué me quiere decir con eso, pastor? Me dijo. Que sabes, los problemas que mires en cualquier congregación que vayas, es que Dios está probando tu fe, dónde están tus ojos, en Cristo o en los hombres. Si vos vas a ir a ver hombres, con seguridad que te vas a decepcionar. Pero si tú miras a Cristo, tú serás el vínculo de la reconciliación, de la sanidad, de la luz, de la sanidad en esa congregación. Mire, este hombre debe tener unos 50 años y su testimonio nace cuando él tenía 17. Vale decir que de 17 hasta los 50, 23 años perdió su tiempo. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo por fuego, pero perderá tiempo. Le dije, mi amigo, usted tiene 50 años y está empezando recién el camino y usted ya debía ser maestro. Es que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La Biblia recomienda con mucho énfasis puestos los ojos en Jesús. Quien le justifique, quien nos llamó a nosotros es Dios. A quien tenemos que dar cuenta es a Dios. Si no les gusta nuestra cara, nuestra forma de ser, a nuestro entorno, lástima, lástima que no podamos congraciarlos. Pero usted no va a una congregación para congraciarse con el hombre. Usted está yendo a agradar a Dios. Y si en ese camino es usted vitupereado, es usted bajoneado, le han hecho bullying, Dios lo permitió. ¿Para qué lo permitió? para saber si su corazón iba o no iba a obedecer a Dios. Eso se llama bautismo en fuego. Entonces Dios va a ir probándonos periódicamente a cada uno de nosotros a ver cómo estamos sobre edificando. Si quiere entender en un lenguaje actual, está haciendo control de calidad del sobre edificio. Está controlando si el material es bueno con el cual estamos construyendo la fe. Voy a volver nuevamente al horno de aflicción. Y el horno de aflicción es un lugar de elección. ¿no? Usted mira, hay un hornito, se lo traté de graficar. Donde una persona está ahí con mucho calor, mucha prueba. Y ese es el lugar más espectacular para elegir. Vámonos a Isaías. Capítulo 48, verso 10. Verso 10 dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, ¿ah? te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. A ver, entendamos a plenitud lo que está diciendo Dios de esta parte. Dice, te he purificado y te he escogido en un gran problema, en un horno de aflicción. ¿Para qué? Para que mi nombre no sea mancillado. Para que no diga, mira este cristiano cómo va a la iglesia y sigue robando. Para que diga, este cristiano, no sé qué le enseñan en la Biblia, sigue adulterando. Si nosotros vamos a vivir con el pecado a flor de piel y vamos a nombrar que somos seguidores de Cristo, estamos amancillando su nombre. Y Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Meternos al horno a limpiarnos. Segundo, Dios tiene que ver en medio de la aflicción que uno siga creyendo en Cristo. Si usted en medio de la prueba dice que es malo ser cristiano, muchos dicen es un quencherío, vas a entrar a la vida cristiana, te va a ir mal, salí de en medio, estos cristianos son locos, no existe Dios, se están aplazando en la elección. Pero si uno, como Job, en plena aflicción dice, desnudo vine, desnudo me voy a ir a Dios, si uno reconoce, gloria a Dios, si me quitó el trabajo, amén, gloria a Dios. Si me ha venido este mal, amén también, Dios sabrá por qué lo hace. 
entonces usted está siendo a ser elegido. Y dice que Dios en el horno de aflicción, dice la palabra que en el horno de aflicción Dios nos prueba y nos elige porque Él se ama a sí mismo y quiere tener hijos limpios, quiere tener hijos ejemplo en medio de una sociedad. Y le voy a decir que usted hace exactamente lo mismo. A ver, se lo cuento. No creo conocer una persona que decida, que decida que su hijo ande sucio. No creo. No creo, viejito, ven, vas a ir al colegio, te voy a ensuciar para que vayas. No creo. La mamá, el papá, cuando va a ir su hijo al colegio, mínimamente si es niño, lo limpia, lo lava, lo, le coloca crema, le plancha su ropita y va limpio. O si es más grande, dice, vaya a bañarse, eh, planche su ropa, vaya bien, oiga, vaya limpio. Esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, es exactamente lo mismo que está pidiendo Dios de nosotros. Está diciendo, te voy a lavar por amor a mí mismo, me amo. Y como me amo, no quiero que mi nombre sea amancillado por tu testimonio. Y si tu testimonio es malo, ten la seguridad que es necesario que te introduzca en el horno de aflicción. Y si te introduzco en el horno de aflicción, es para que yo te lave, para que yo te limpie, para que yo te escoja si no te aplazas. Está profando. Entonces, esa es la forma en que Dios trabaja en medio de nosotros. Es la forma que este bautismo opera en nosotros para que seamos para gloria de su nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice así. Para que sometida a prueba vuestra fe. Escuche bien. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque percedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra. Mire, la fe tiene que ser sometida a prueba. Y tiene que ser sometida a prueba más que el oro. Aunque el oro es perecedero y se prueba con fuego, también nuestra fe debe ser, pro, debe ser probada más que el oro. Y en medio de la prueba debe ser hallada el nombre de Jesús en alabanza, gloria y honra cuando Él se manifieste. Entonces, mire qué importante, qué importante ver a nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, en medio de la prueba, ayudándonos, eh, alentándonos y sacándonos eh, dentro del horno elegidos. ¿Por qué nos elige Dios? Porque la respuesta la respuesta a nuestro examen, a nuestra prueba, es que su nombre sea glorificado por nuestros labios. Te votaron del trabajo, gloria a Dios. Te, te enfermaste, gloria a Dios. Te fue mal en tus negocios, gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, alabe a Dios, honre a Dios con sus labios. Ah, entonces las cosas se están yendo muy bien. Estoy aprobando. ¿Por qué estoy aprobando? Porque sé estar con Dios en las buenas y en las malas. No es mi Dios cuando todo me sale bien. También es mi Dios cuando las cosas no me salen como yo quiero. Esa es la prueba que nosotros debemos vencer. He colocado una gráfica del horno de aflicción. Véalo. El horno de aflicción... Ahí está un soldado que va a entrar ahí adentro y cuando entre dentro del horno de aflicción glorifica el nombre de Jesús, da alabanza al nombre de Jesús, honra a Dios, ha aprobado su examen y ha salido más puro que el oro, perfecto, más limpio que la plata, afirmado, establecido, engrandecido y en abundancia. 
Entonces, todos aquellos que usted mira de repente en la Biblia o en la vida cotidiana a hijos de Dios, hijas de Dios, dice, oye, qué linda esa familia, qué lindo ese varón, qué lindo esa hermana, tan, tan santa, tan pura, tan sabia. Usted dirá, Señor, tú trabajaste con esta persona. No sabemos cuántas veces habría entrado al horno, no sabemos cuántas veces habría vuelto a entrar al horno, no sabemos cuánto habría padecido, pero sí vimos un producto final. Es como cuando usted mira una vasija de barro. Usted no sabe cuánto ha trabajado el alfarero, a cuánto de, de temperatura lo ha cocido en el horno, lo ha afinado, lo ha rasgado, lo ha pulido, lo ha pintado, lo ha afinado y de repente dice, ¡qué lindo, qué linda vasija! El producto final. Dios va a trabajar hasta que salgamos, perdón, como producto final. ¿Mm? Pero si usted mira al hombre, de repente lo conozca en pleno proceso y se decepcione. Pero si usted mire a Jesús, ya es un producto terminado. Y nosotros estamos siendo labrados por Dios hasta la estatura y la plenitud de Jesucristo. Entonces, déjese trabajar, acepte cómo Dios está obrando, no se enoje, no pleitee con Dios, no se resienta acepte el trato de Dios que está trabajando en el horno y en el horno es donde usted va a ser elegido. Deuteronomio 8.2 le voy a dar un testimonio, un tercer ejemplo, un tercer ejemplo de lo que dice la palabra del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué Señor nos trajiste 40 años? Para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». Mire, aquí Dios está hablando de Israel, que Israel ha estado 40 años y Dios lo ha afligido, le ha hecho tener hambre ¿ah? y, y dice que Él le dio una comida que nunca había conocido. Cuando llegamos a Cristo, muchos, si es necesario, tenemos que pasar tiempos de aflicción, tiempos de hambre. He visto que muchos que vienen por primera vez a Jesús una gran parte se queda sin trabajo. Dice, pastor, he llegado a la congre y mire, el mes pasado ya me han botado de mi trabajo y no tengo trabajo y sabe que no tengo para mi alquiler y me falta para la comida. Y yo le digo, mire, mi hermano, Dios lo está probando. Deje tranquilo, usted confía en Dios y Él lo va a proveer, Él le va a proveer, no le va a dejar sin comida. Él sustentó a su pueblo en el desierto y así también lo sustentará usted. Él tiene que darse a conocer quién es Dios, a qué Dios usted está sirviendo. Él le va a hacer conocer que no solamente de pan vivirá el hombre. Y así obró con la mayoría de nosotros. El tiempo que estés en trabajo, aproveche en aprender y conocer su palabra. No se aflija, es un tiempo de comunión con Dios. Ya pronto saldrá a abundancia. ¿Qué después de la prueba de fuego? La Biblia nos muestra después de la prueba de fuego qué es lo que pasa, ¿no? Primera de Pedro 5.10, hemos aprobado la prueba de fuego, tenemos a más, aprobadísimos. Más Dios, dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayas padecido un poco de tiempo ay Dios santo me gusta esta palabra después que hayas padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén mire la Biblia dice después de que hayas padecido un poco de tiempo padecido sí, padecido Dice Él, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer, te va a establecer. Y la gente que te conozca después de ese proceso dirá, ¡Gloria a Dios! Oye, este era un vago, este era una, no sé, era un asesino, era una prostituta, era un asesino, era un borracho. 
Oye, cambió. Dice la Biblia que Dios nos ha elegido a los más menospreciados y viles de este mundo para avergonzar a los sabios. Para que todos conozcan el poder que tiene Dios para transformar nuestras vidas. ¿Ah? Entonces, no se angustie por el tiempo de prueba. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos, para que seas cabal, sin que os falte cosa alguna. ¿Mm? Hermanos míos, siéntase gozoso. Sé que muchos están en pruebas, sé que muchos están con COVID, otros están con determinada enfermedad, otros están sin trabajo, otros están con problemas de repente familiares, otros tienen problemas con los hijos. Dice, no se aflija, no se tire al, al piso. Gócese. Alégrese. Tema sumo gozo cuando es halléis en las diversas pruebas. Porque esa prueba está produciendo paciencia. Y la paciencia tiene una obra completa. ¿Cuál es la obra de la paciencia? Que seamos perfectos y que seamos cabales. Que dejemos de ser esas personas locas, desaforadas, sin límites, llevadas por los apetitos de la carne. ¿Mm? Si usted ha sido uno de esos, como el que le habla, mire, Dios tuvo que trabajar con diversas pruebas para ser perfectos, ser cabales. Entonces, tómelo la prueba como la perfección de Dios y tenga la seguridad que si no cambia después viene la otra prueba y así de prueba en prueba de victoria en victoria usted seguirá escalando peldaños ¿Mm? a veces necesitamos ser probados para aprender necesitamos ser afligidos para aprender a veces nuestra cabeza no quiere entender de a buenas entonces, hay que pasar por diversas pruebas, que son un poquito difíciles. Padece un poquito, uno sí, pero el final es lindo. ¿Mm? No se desanime, aliento a su vida, a que no entre en pánico ni desesperación. ¿Ah? Con lo que sea, a cuentas con Dios. Y esté listo para que Dios se glorifique en su vida. Tenga por sumo gozo, gócese, pero sí, aprenda la lección. Diga, Señor, ¿Qué partecita de mi cuerpo, de mi carácter, está mal que debo cambiar? ¿Qué escoria tengo en mi corazón que tú estás sacando para que no vuelva a cometer en el mismo error? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare cosechará. Entonces Dios va a estar tratando nuestras vidas, sé que no soy eh, adivino, pero la Biblia dice que por lo menos una tercera parte de los que están viendo esta transmisión están en diversas pruebas. No se desaliente, no se enoje, no se desanime si no tenga por sumo gozo, aliente su corazón, es un breve periodo de tiempo este padecimiento, breve periodo de tiempo, aguante, no proteste, no reniegue, gócese. Si usted está de acuerdo, diga amén. Entonces Santiago dice, 1.12, 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, esta es otra, otra partecita linda. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Después de la prueba, después de la prueba, eh, tenga la seguridad que su amigo, su amiga íntima, le va a llamar para pecar. Oye, ¿pecaremos? Su amigo le va a decir, oye, ¿pecaremos? Y usted va a luchar contra su propia carne, porque su carne va a decir amén. Y su espíritu va a decir no. Es una lucha en el corazón, en el alma, donde la carne aprueba que está correcto pecar. 
el espíritu desaprueba totalmente y uno tiende a mentir, uno tiende a escaparse, uno tiende a, a, a colocar excusas y sabes que esta noche justo me duele mi cabeza, que estoy con problemas de espalda, que mi corazón, mi espalda, no puedo. Otros dirán, sabes que hermano, claro que sí, llámame y lo apaga el celular y no aparece. Pero otros dicen, hermano, discúlpame, ya no iré porque mi vida pertenece a Cristo, he desechado esa forma de vida. Por favor, ni pienses que voy a ir porque amo más a Cristo. Hay que resistir la tentación con la verdad. Y sabe, dice Dios, por esa resistencia nos otorgará la corona de vida. Porque Dios habrá probado que le amamos a Dios. Más que amar al pecado. Si usted peca, es que ama más el pecado que a Dios. Y si usted ama más al pecado que a Dios, creo que tenemos que entrar un buen ratito al horno. Si él ha empezado, lo va a terminar. Que lo va a terminar, lo va a terminar. Pero tiene que trabajar con nosotros para que ese escoria espiritual no desvalorice la santidad que Dios demanda de nosotros. Sigamos. Alguien dice, y los oh, que no conocen a Dios van a entrar al prueba de fuego, ¿por qué los cristianos y los impíos no tantas cosas que hacen y no entran en pruebas? No, los impíos también van a entrar al, al horno de fuego pero van a entrar para nunca más salir, imagínense, para nunca más salir. Apocalipsis 19, 15 dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Proverbios 21, 8, perdón, Apocalipsis 21, 8 dice, Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El hombre que no quiera cambiar, el hombre que no quiera seguir a Dios, no se librará de este bautismo. Bautismo quiere decir ser introducido de, dentro de. Y ser introducido dentro del fuego eterno será para todos aquellos hombres y mujeres que nunca quisieron a Jesús y estarán ahí en el fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Y los que más sufrirán en esa muerte segunda serán aquellos que han conocido a Dios y han dado un paso para atrás. Y si han tenido mayor responsabilidad, estarán en el corazón del infierno, dijo Elena Boster, que escribió su libro Divina Revelación del Infierno. Jesús dijo, si estos milagros se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, ¿cuánto ha ah, se hubiesen convertido? pero el castigo será más tolerable a ellos que a vosotros. Mejor, dice la Biblia, hubiese sido que no me hubieses conocido. Entonces, amados, aquella persona que es cristiana, que es líder, que tiene un ministerio y no se está arrepintiendo, su final es muy, muy difícil, muy difícil, demasiado difícil. Pero si se arrepiente, tenga la seguridad que nuestro Dios es bueno, es misericordioso para darnos una nueva oportunidad. Pero no, juegue, no juguemos con el pecado. Salmos 21.8, ya terminando, Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los destruirá en su ira y fuego los consumirá, su fruto destruirás de la tierra, su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguar, fraguaron maquinaciones, mas no 
prevalecerán. Mire, las personas que no quieren conocer ni quieren seguir a Cristo, mucho menos no quieren saber de Él y niegan su existencia, sí, van a tener bautismo de fuego, pero por la eternidad, como un castigo eterno que la Biblia lo llama la muerte segunda. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día en que vendrá los abrazará. La Biblia dice que no les dejará raíz ni rama, mas vosotros los que teméis su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está pasando diversas pruebas, que está siendo sometida su fe a prueba. Te pido por aquellos hombres y mujeres que están en diversas pruebas, te pido que su fe no les falte. Te pido que puedan soportar la tentación para que salgan aprobados, bendecidos, sobreabundados, engrandecidos, afirmados, establecidos como oro puro, limpios, santos. Padre, gracias por lo que estás haciendo con la iglesia. Gracias por lo que estás trabajando en cada hombre y en cada mujer. Es un breve periodo de tiempo y te pido que los fortalezcas, que sus fuerzas no los abandonen, que su fe no los abandonen. Dale, Señor, unas nuevas fuerzas. Dales un aliento para que puedan resistir. Te alabo y te bendigo, Señor, porque nos muestras en Jesús nuestro modelo perfecto de haber soportado hasta la última gota de sangre en obediencia por amor a tu nombre. Gracias por darnos un ejemplo de amor, de misericordia y de obediencia. Glorificamos tu nombre, Padre, al ver a Jesús. Queremos ser como Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y perdónanos todas las veces que nos hemos enojado contigo, que te hemos ofendido. Perdónanos, Jesús, nuestro corazón era necio, pero hoy volvemos a ti a caminar nuevamente juntos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.